good morning champions this is uh, professor r surendran welcome for the mentorship program uh, lavanya we are having here so i will share my screen today i am going to explain the how to prepare the learning chart so idu vandu mechanical subject ku vandu or learning chart undu nam prepare panirukom இந்த மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண லேர்னிங் சார்ட்டை வந்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படிலாம் வந்து லேர்னிங் சார்ட்னா எப்படி கம்பேர் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பேஜஸ்க்குள்ளே வந்து என்டையர் சப்ஜெக்டும் நம்ம அடைக்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா லேர்னிங் சார்ட் எப்படி இது பண்ணால் இந்த சப்ஜெக்டோட பேசிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிட் அப்படின்றது வந்து பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் லிக்விட் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கேஸ்ன்றதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சாலிடுக்கு டெஃபினட் வால் வால்யூம் தேவை லிக்விடுக்கு டெஃபினட் வால்யூம் தேவை கேஸுக்கு இன்டெஃபினட் வால்யூம் தேவை ஸோ சாலிட் வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள் லிக்விட் வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள் கேஸ் வந்து கம்ப்ரெசிபிள் ஸோ ஒத்த கருத்து எங்கே வருதோ அதாவது சேம் இப்போ இங்கே வந்து வால்யூம்ன்றது வந்து நமக்கு ஒரு காமன் மெஷர் கம்ப்ரசிபிள் ஒரு காமன் மெஷர் ஸோ அதை வந்து மூணு கம்பாரிசன்ல போட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டேம் சார்ட் ரெடி பண்ணும்போது லேர்னிங் சார்ட் ரெடி பண்ணும்போது டேம் சார்ட்னா இது மட்டும் தனியா இருந்தால் அது டேம் சார்ட் இப்போ டேம் சார்ட்டோட அடுத்த லெவல் தான் லேர்னிங் சார்ட் லேர்னிங் சார்ட்ல வந்து என்னன்னா இந்த சாலிட்ன்றது லிக்விட்ன்றது கேஸ்ன்றத வால்யூம் பொறுத்தும் கம்ப்ரசிபிலிட்டியை பொறுத்தும் வகைப்படுத்துறோம் எங்கெல்லாம் வெரைட்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் கொஸ்டின் வரும் சாலிட் லிக்விட் கேஸ்ன்றது ஒரு வெரைட்டி டெஃபினட் வால்யூம் இன்டெஃபினட் வால்யூம்ன்றது ஒரு வெரைட்டி இன்கம்ப்ரசிபிள் கம்ப்ரசிபிள் ஒரு வெரைட்டி வெரைட்டி ஸோ கான்செப்ட் மூணு தான் ஆனால் வெரைட்டி வந்து ஏழு இருக்கு ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் வரும் அடுத்தது வந்து ஃப்ளூயிட் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளூயிட்னா டிஃபார்ம் கண்டினியூஸ்லி அப்படின்றது தான் அர்த்தம் தொடர்ச்சியாக அது உருவா உருமாறிட்டே இருக்கும் தண்ணி எப்படி ஊற்றுனீங்கன்னா இல்லை வந்து இது ஃப்ளூயிட் ஏதாச்சும் சப்ஜன் ஊற்றுனீங்கன்னா அது வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதான் கண்டினியூஸ் டிஃபார்ம் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் இந்த பேசிக் டெஃபினேஷனில் நம்ம சிம்பிளாக என்னெல்லாம் டேம்லாம் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுனோ அதை மட்டும் இருந்தால் கூட போதும் இங்கே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சு வேண்டியது கண்டினியூஸ்லி டிஃபார்ம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஓகே சார் ஸோ இப்போ இது சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன சப்ஜெக்டில் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ளூட் ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் கெனமெட்டிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த பாடம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது அதோட வகைகள் தான் இது ஸோ டைப்ஸை வந்து ஒரு டேம் சார்ட்டாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே சார் ஸோ எப்பவுமே வந்து டேம் சார்ட்டில் வந்து எடுத்த பிறகு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுக்கணும் அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வர்றது அது சார்ந்த வர்றதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகே சார் ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஸ்டடி அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிடு ஸோ காண்டியம்ன்றது ஒரு கண்டினியூஸ் மீடியம் வெயிட் டென்சிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்னு ஒரு ரேஷியோ எல்லாமே அதாவது பேராமீட்டர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வர பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்னா தொகுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் விஸ்காசிட்டி கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி எல்லாமே வந்து அந்த அதுவும் பேராமீட்டர் தான் வரும் இப்போ இங்கே என்னன்னா ரெண்டு யூனிட் கம்பாரிசன் ஒன் பாயிண்ட் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்டோக் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கு இதான் அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் அதாவது இன்ஜினியரிங்னாலே என்ன என்ன சொல்லுவேன்னா வேரியபிள்ஸோட விளையாடுறது தான் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு வேரியபிள்ஸும் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாக கற்றுக்கணும் இப்போ விஸ்காசிட்டியும் டெம்பரேச்சரும் கேஸுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் அதே லிக்விடுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அதில் வந்து எந்த வேரியபிளாக இருந்தாலும் யூனிட்டாக இருந்தாலும் அது ஒரு இது நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளூயிட் வந்து நியூட்டன் ஃப்ளூயிட் நான் நியூட்டன் ஃப்ளூட் இரண்டு வகைப்படும் மறுபடியும் அகே நான் நியூட்டன் ஃப்ளூயிட் வந்து டைம் டிபெண்ட் ஃப்ளூட் ட
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் புரிஞ்சாதான் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் ஸோ நம்ம நம்ம கம்பேரிசனாக நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லா தான் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லா இந்த ஒரு ஃபார்ம்லா பயன்படுத்தி இது எல்லா ஃபுல்லையும் சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லா பயன்படுத்தி எல்லாத்தையும் சொல்கிற மாதிரி வந்தால் அதை வந்து பக்காவாக கம்பேரிட்டிவ் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்புறம் டயக்ராம் வென் அவர் தர் இஸ் எ டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு ஃபுளூயிடுக்கும் ஒவ்வொரு கருவு உபயோகம் இப்படி இப்போ இந்த டயக்ராமில் ஸ்லோப்ன்றது முக்கியம் ஸ்லோப்ன்ற டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அந்த ஸ்லோப் எதை குறிக்குது ஏரியா அண்டர் எதை குறிக்குது அப்படின்றது தெரியணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வச்சு அந்த இதில் வர டாபிக் மட்டும் கொஸ்டினை மட்டும் இப்போ இது எப்படி எடு எடுத்தோம் அப்படின்ற சொல்கிற பாருங்க இது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வேப்பர் ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு அதை கம்பேர் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த கேள்வி வந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்ஜெக்டிவ் புக் வச்சிருக்கீங்க மேடிசி வச்சிருக்கீங்களா மேடிசி இப்போ மேடிசி வச்சுருந்தா மேடிசியில் ஏதோ ஒரு டாபிக் ஏதோ ஒரு சாப்டரில் ஏதோ ஒரு டாபிக் சாப்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டாபிக் தான் இருக்கும் அந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஒரு இந்த மாதிரி எத்தனை கொஸ்டின் இருக்கோ அதை கம்பேர் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் இது ப்ரெஷர் மட்டும் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர்னா என்ன அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர்னா என்ன கேஜ் ப்ரெஷர்னா என்ன வேக்கம் ப்ரெஷர்னா என்ன பாஸ்கல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு மேனோமீட்டர்னா என்ன டோட்டல் ப்ரெஷர்னா என்ன சென்ட்ரா ப்ரெஷர்னா என்ன எல்லாம் ப்ரெஷர் 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 இப்போ நம்ம ப்ரெஷர்ன்றது வந்து நம்ம காட்டி கொடுக்குது ஓகே நாங்கள்லாம் ஒரே குடும்பம் அப்படின்ற மாதிரி காட்டி கொடுக்குது ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் மொத்தமாக ஒன்றா தொகுக்குறோம் ஸோ ஒன்றா தொகுக்கும் போது நமக்கு வேறுபாடு தெரியும் தனித்தனியாக படித்தா புரிதல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே ஒன்றா தொகுத்து படித்தா இதுக்கும் அதுக்கு என்ன விஷயம் அப்ஜூட் ப்ரெஷர்னா என்ன அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர்னா என்ன கேஜ் ப்ரெஷர்னா என்ன மூணுத்துக்கு மூணு வித்தியாசம் என்ன வேக்கம் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நாலு கம்பேர் பண்ணி வச்சா இது நாலு இருக்கு இல்லையா எந்த எக்ஸாம் போனாலும் இந்த கேள்வி வந்துடும் நாலுத்து ஏதோ ஒரு கேள்வி வரும் இந்த மாதிரி நீங்க இந்த ஏரியா தான் அந்த கேள்விகளை பார்த்து பார்த்து ஆகிட்டு வரணும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த கேள்வி நாலு கேள்வி பார்த்துட்டு அது ஒரு டேம் சாட் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல போட்டு எனக்கு சார் இது ஓகேவா அப்படின்னு அனுப்பணும் எல்லாத்தையும் மொத்தமா நம்ம பொறுக்கல நம்ம ஒரு சார்ட் முடிச்ச உடனே ஒரு அப்ரூவல் கேக்குறோம் சார் இது ஓகேவா அப்படின்றது பண்ணணும் ஸோ அப்ப வந்து நம்ம நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போனோம்னா நமக்கு வந்து ஃபுல்லா ஒரு ஃபைனைட்டா இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சு அதை ப்ரெஷரை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சில சமயம் வார்த்தைகளை வச்சு இன்ஜினியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியரிங்ல சில சமயம் டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நமக்கு ரெண்டுமே தெரியணும் ஏன்னா நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து ரெண்டுமே முக்கியம் இங்க சென்டர் ஆஃப் பயான்சி வச்சு பயான் போர்ஸ் ஆர்கிமிட்ஸ் பிரின்சிபிள் பிரின்சிபல் ஆஃப் போட்டேஷன் சென்டர் ஆஃப் பயான்சி மெட்டா சென்டர் அப்புறம் இங்க முக்கியமா இது ஒரு ஆறு இந்த ஆறு இந்த இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா வந்துடும் ஸ்டெபிலிட்டி கண்டிஷன் அதாவது ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா நியூட்ரலா சப்மர்ஜ்டு பாடிக்கு எப்படி இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங் பாடிக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இந்த டைட்டில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி பாடி சப்மர்ஜ்டு பாடியா இருந்தா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் பயன்சி வச்சு கம்பேர் பண்ணும் பாடி ஃப்ளோட்டிங் பாடியா இருந்தா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோ மெட்டா சென்டர் வச்சு கம்பேர் பண்ணும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டின்றதுல ஆறு கான்செப்ட் இருந்துச்சு இந்த ஆறுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக லைட்டாக படித்தவங்க தப்புன்றுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்ட்ரீம் லைன் பாத் லைன் ஸ்ட்ரீக் லைன் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலமெண்ட் ஸ்ட்ரீம் சர்ஃபேஸ் ஸ்டாக்னேஷன் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பாருங்க லைன் லைன் லைனிங் ஒன்று இருக்கா இங்கே மெத்தட் மெத்தட் இருக்கா என்ன <laughs> 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 ஸோ இதான் வந்து லேர்னிங் சார்ட் ரெடி பண்ணுற மெத்தட் இப்போ டேம் சார்ட் அந்த கொஷின் பேப்பர் போட்டதுக்கப்புறம் கொஷின் பேப்பருக்கு லேர்னிங் சார்ட் வந்து ரெடி பண்ணுங்க கொஷின் பேப்பருக்கு லேர்னிங் சார்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள்
ஐம்பதுக்கு மேல தாண்டிச்சுன்னா நீங்க நிறைய அன்வான்டா உள்ள கொண்டு வரீங்க அர்த்தம் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஐம்பது லேர்னிங் சார்ட்டே போதும் அதிகபட்சம் நூறு லேர்னிங் சார்ட் போதும் நூறு பக்கம் படிச்சா ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சா மாதிரி ஐம்பது பக்கம் படிச்சாலே சப்ஜெக்ட் ஃபுல் கவர் பண்ண மாதிரி ஸோ அந்த ஐம்பது பக்கம் எது அப்படின்றத நம்மளோட நோக்கமா இருக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப வந்து இப்ப வந்து நீங்க இதெல்லாம் மறந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு லேர்னிங் சார்ட் ரெடி பண்ணுங்க அது ரொம்ப வெரைட்டி கிடைக்காது ஆனா முடிச்ச பிறகு சப்ஜெக்ட்டுக்கு லேர்னிங் சார்ட் போகும்போது வெரைட்டி கிடைச்சிடும் சரிங்களா ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க தினம் தர் நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட் ஜேர்னியாக இருக்கும் இந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஜேர்னியாக இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறதா நோட்ஸு உங்கள் நோட்ஸ் தான் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க என்ன நினச்சி என்ன இது பண்ணால் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க கைப்படை எழுத நோட்ஸ் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பேஜ் ஆச்சும் நம்ம பத்து லேர்னிங் சார்ட் ஆச்சும் போட்டால் தான் நம்ம ப்ராக்ரஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் பத்து முடியலன்றப்போ அஞ்சு போடலாம் அஞ்சு முடியலன்றப்ப ரெண்டு போடலாம் ரெண்டு முடியலன்றப்போ ஒன்று போடலாம் ஆனால் ஒன்றுமே முடியலன்னா அது வந்து தப்பு ஏன்னா எத்தனை வாட்டி ஜீரோ கூப்பிட்டாலும் ஜீரோ வந்து ஜீரோ வாய் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சார்ட் ஆச்சும் இது பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஒன்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம லேர்னிங் சார்ட்டை போடும்போது இன்னொருத்தரும் லேர்னிங் சார்ட் ஏதாச்சும் போடுவாங்க ஸோ இட் இஸ் அ கும்லேட்டிவ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம மட்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறல நம்ம கூட என்னென்ன யாராலாம் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எல்லாரையும் சேர்ந்து ஒன்றா தான் ஒருங்கிணைச்சு தான் கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ அதனால் அது யூஸ்ஃபுல்லாக சரிங்களா தேங்க்யூ சாம்பியன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்